ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு நிமிட சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருங்க கடாயில் இப்போ இந்த எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காயணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய மனப்பெயின் சமையல் வீடியோ பார்க்கும்போது வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும் போது நீங்கள் ஆல் செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அப்டேட் ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு எண்ணெயில் நல்லா செவர விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கூடவே நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் பச்சை மிளகாவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் போட்டுட்டு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருலாம் அடுத்தபடியாக ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி மூணு பழமான தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்தபடியாக மூணு கொத்து கருவேப்பில ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம மசாலா கலவிய நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு மூணு பத்தை தேங்காய் பத்தையே நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க மசாலாவே ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு ஒரு சூப்பரான சட்னி ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நீங்கள் சட்னியில் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான சட்னி ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி